Liebe Freunde, hartelijk welkom bij ons Moedersdagdienst. Dit is vandaag die vijfde zondag in Paastijd. Een bijzondere geleerdheid voor moeders. Namens die kerkraad en gemeente wil ons al ons moeders baie hartelijk geluk wens met op hier die besondere moedersdag. Dankie vir julle moeder wees. Wat is hy sonder moeder? Dankie vir julle toegeweid het, julle vastberadenheid en alles, alle liefde wat julle vir julle kinders geheer. Ook aan die enkel moeders wat as pa en ma moet staan om kinders te versorg, kleinkinders te versorg, ook aan julle baie hartelijk geluk op hierdie moedersdag. Mag die Heere julle sien soos niemand dit ooit kan doen. Daar is die Joodse spreek wat sê, God kon nie oorals wees nie, daarom het hy moeders gemaakt. Wacht die Heere, hierdie dag, reklik sien, saam met julle geliefdes. Maar dus en sisters, liewe vriende, daar is ook die geleening, wat nie, wat vir ons vooruit gegaan het. Diegene wat vandag in herinnering terugdink aan moeders wat in hierdie jaar en ook 2008-2019 vooruit gegaan het. Professor Nico Koopman sê ons moet hulle remember ons moet weer op hierdie speciale dag dink aan hulle wat gesterf het. In herinnering om hulle weer deel te maak van ons familie, van ons gesinne. Daarom wil ons ook by hierdie geleentheid aan hulle dink. En ek lees die name van ons geliefdes, geliefde moeders, wat vanaf Moedersdag 2019 tot hierdie Moedersdag 2020 vir ons vooruit gegaan het. En hulle is ons vol. Sister Sarah Johanna Ludiek Diaken Yvonne Magdalene Moesen Sister Maria Elizabeth Solomons Sister Anselin Pietersen Sister Christina Paul Sister Rosie Abrams Sister Esther Magrita Daniels Sister Anna Maria Adams Sister Sina Sister Cynthia Abrams Sister Sina Henneke Sister Hendrika Nora Javas Sister Magrita Williams en Sister Denise Helen Amerika en Sister Dori Johanna Irio kom ons dink in ons gebede ook aan hulle daar is een sang wat sê ook sê ons een sang nog altijd dink en aan die dag die moeder sê so lief en sang Laat jy nou my sorg onbouw, my kind, jou moeder, wat vir jou. Dank, moeder, dank vir die gebed. God het verhoor en my gered. Straks einde ook my levensreis. 
dan sam-sam di ayam pres. Dat hij voor die Heere verschijnt. 
and out of that lay her man. Elkana had for her to say, Mark Suez, you did good for me. Blij me tot dat jij om gespierd. Mag die hier zijn voer bevestigen. En dan moest ik twee hier. Vers 1 tot en met vers 3. Toen het hulle die hier aan bed. En Anna het gebid, ek jubel in die Heere. Ek is sterk in die Heere. Ek lach my vijande uit. Ek is blij oor die uitkomst wat u gegeet. Daar is geen heilige soos die Heere nie. Buiten u is daar nie een nie. Daar is geen roks soos ons God nie. Jylle moet nie in hoogmoed blij praat nie. Moe nie aan later die dinge sê nie, want die Heere is een God van diepe kennis. Dade word dier hom getoets. En dan wil ek net weer terugkom tot die twaalfde en die dertiende en die veertiende vers van hoofstuk 1. Dertien sê, Hanna het in haar gedachte gepraat. Net haar lippe het geroen. Eli kon nie haar stem hoor. En daarom het hy gedink, sê ons dronk. Hy sê toe vir haar, Hoe lang wil jy nog dronk bly? Loop, word eers lichter. En dan vers 15 en 16. Maar Anna het geantwoord, nee, meneer, ek is maar net een vrou, wat diep te neergedruk is. Ek het nie wijn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Heere. Moet toch nie dun, ek is een slechte vrou nie, dis oor my groot smak, dat ek so lang bly praat, bly praat het. Wees gerust en ga nou maar, die God van Israel het aan jou gegeen, wat jy vir hom gesmeek het. En sy het gesê, mag dit vir my wees, soos jy sê. Dit is die woord van die Heere. Ons gebede, hoe groot of gering, ook al kom by God uit. Ek lees een hardroerende brief, wat Maarten Luther in 15 31 aan sy moeder Margaretha geskryf het toe sy baie siek was. Hy skryf vir sy moeder soos vol Dood Jy kan jou tande wees maar jy kan nie verslim nie want God het aan die oorwinning oor jou vergeen dier Jezus Christus, onse Heere. En hy moedig haar aan om dier woorde, die hierdie woorde aangespreek word, en dier niks anders. En dan gaan hy verder en sê, wees blij en dankbaar dat God ons hierdie kennis gegeen het, en dat ons nie steeds vastgevang is in die dwaling dat ons moet vertrouw op die dinge wat ons self kan doen en op die heiligheid van die mondeke nie. Wees blij dat ons nie meer vir Christus sien as een vreselike rechter en die rand van wie af ons moet wervlug 
naar die Heilige Geest. En dan gaan we verder en sê, Moeder, wees opgeruimd. En dank God, met vreugde vir sulke genade, wat hy van sy werk in jou begin het, sal het ook genadelik voltooi. Selfs het ons nie die vermoe om die sonde en die dood te oorwinne. A ander het weer vir ons verskyn. Een wat beslis beter kan doen. Jezus Christus bied sy oorwinning vir ons aan en vraag ons om dit te aanvaar. Wees opgeruim, moeder, want God in Christus Jezus het die wereld laat oorwin. Jy lewe, ek lewe, en niemand sal jou vreugde van jou kan wegneem. Wat een aangrijpende brief aan een moeder. Lieve vriende, ons tekst gedeeld is uit 1 Samuel 1 en 1 Samuel 2 gaan oor een moeder in haar moed. Sy is getrouwd met die man met die naam van Elkan. Sy is een van twee vrouwens. Benina die spotter was die vruchtbare heen. Sy is die een wat vir Hanna die kinderloose geterg en gespot het oor haar kinderloose. Dit het pijn vir oorzaak in haar weer. En elke keer as Benina die kinders wat, haar kinders was en versof, dan het die pijn dier die lewe van Hanna gegaan. Maar dan kom sy en sy klaar by Elkana oor die manier hoe Hanna haar behandel het. En dan vraag Elkana vir haar, hoe kom hy en jy as ek nie vir jou meer werd as alles, as al die seens en die dochters in hierdie lewe. Hanna, hoekom is jy so swaarmoedig? Maar jy weet, jy my vriende en moeders, jy sal self weet, vooral die wat kinderloos is, wat een pijnlijke ervaring het is, al sy mense op wat, al bemoedig hulle jy die oor, dat hier die spijn kan nie die woorde van doe maar alles sal recht kom, recht maak. Maar Hanna, een geloofs vrou, kinderloose vrou, neem haar toevlug tot die Heere. En hy neem het toevlug tot die Heere, en hy neem het toevlug tot die Heere, en hy sê, Heere, ek kan nie meer doen. Heere, u is my enigste uitweg. My kinderloosheid druk zwaar op my. Ek bring myself na u toe. Ek kom staan met een stikkende oog hart. Kom en sê en ek sê, Heere, u alleen kan my verhoor Jy alleen is my toevlug, my rots, my bergvesting, my God, op jy ek kan vertrouw. En die my vriende, Hanna gaan ten hoek. Daar waar God is, daar waar ons God ervaar, 
and believe the rules or were a really lockdown that was up many what is not in the cap fasting what is better in our eyes what stands in the year and the word can not come to us what is us and what is in the lockdown of giving us fast van is inderdaad is dit waar maar God is ook overal God is ook hier in die intiemste gedeelte en dis daar waar Hanna in die intiemste gedeelte voor God wil kom staan en bid Waar sy van haar eie lockdown van kinderloos het, ontsluit wil word. En dan gaan sy verder. Sy stap vir by die priester Eli, wat by die deur van die tempel sit, en kom vir die Heere en hoor wat sy wat my hart tot u wil bring. Want, liewe vriende, hoekom gaan Hanna tempel toe? O, dit was vir haar en Elkana, was dit vir hulle een geheelde besoek aan die tempel. Ons het na die huis van die Heere gegaan om te aanbid. Die besaam dichte sê in besaam 122, laat ons na die huis van hier toe gaan en daar die volk, die sien van God kan ervaar en beleef. Laat ons na die huis van hier toe gaan van God is oorhoud ten woorde. Laat ons na die huis van hier toe gaan om sy ten woorde gaan te kan ervaar om te en en ook te ervaar vir ons levens. God is teenwoordig. En dan, liewe vriende, kom aan na, in a bankelijkheid teen die Heere, sê die skrywer van 1 Samuel, aan na gee op drie maniere uit een aan haar afhankelijkheid teen hoe die Heere. Een vers 10 sê, sy was bitter aard sier. Twee, terwijl sy tot die Heere gebid het. En drie, sê die skrywer, sy het onbedadelijk geheim bidden staan sê in die middel en die klim val hier op gebed Hanna bly lang aan die bid een gebed wat uitloop op haar gelofte aan die Heere Hanna het ook gebid vir die rechte uitkom want by die eerste opslag klink dit asof Hanna sy gebed baie so sikte is. Maar, sy is kinderloos. Sy wil een kind hee. En dan hoor ons ook dat sy hier die kind onmiddellik van die Heere vraag en dat die Heere die onmiddellik vraag gee. Hanna het nie gebid vir sy sikte begeert is nie maar om haar kind vir die Heere te geer. En dan kom sy met een belofte. Heere, al wacht gaan, as jy toch op my elende wil let, 
en aan my die dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my een kutte seen gee sal ek hom sy lewe lang aan u gee en as teken daarvan sal sy hare nie afgesleid word nie en daardier onderwerp Anna haar aan die almachtige God Sy sê haar seen sal lewens lang Een man en een seen wees oor wie een gelofte afgeleid is Hanna kom voor God in stille gebed Hanna stop haar hart begeerde uit Want gebed is belangrijk vir iemand vir een mens in nood moeders wat is nog vir ons kinders wat die moeilike tye gaan vastgevangers en dwellings en die tuk wat die verkeerde gee hulle begeerde kinders wat die treite wat die eie hart stuk en maak en jy het al voor en vir die kind gebid vir die kind en jy die kind verwag het en ook gehoop het dat daar die kind ook een goeie lewe sal leid die gebed van die moeder kom my God uit moeders, ouders jy bring die kinders in gebed na die Heere toe so dat die Heere wat hy kind wat vir jy so slaap moes het mag geer bemoeienis kan maak bring hulle Hanna kom met stilte na God toe staan met een stuk in haar hand maar sy sê Heere jy ken my sal word nie gedek te sê jy die grond my jy ken my sik en my opstaan jy weet alles van my af en dan die my vriende sê die skrywer, Hanna het by haar self gebid met die bitteraatsie haar lippe het gewees geroem Eli kom en vereg hom en sê, hoekom staan jy hier met die dronkheid en is ongeduldig met haar dronkmense hoort nie in die tempel van die Heer nie maar Hanna sê nee, jy verstaan nie ek is een vrou zwaar in my gemoed ek is diep te neergedruk ek is nie dronk nie ek stort my hart voor die uit die my vriende die God wat ons dien is een getrouwe God die God wat ons dien is een God wat gebede verhoor en die God wat ons dien, ons kan op hom vertrouw en daar een jaar later kom bring sy een kind in die wereld en die naam Samuel wat sy hom gegeet beteken ek het hom van die Heere afgesmeed ek het hom van die Heere hy is die een wat ek met my leven gepleit het dat die Heer alleen die God is op wie wat alleen die God is wat kan verhoor en wat my die kind sal geheer het aan met sy het die geest gesê sy maak een belofte tegen die Heer my lieve vriende, broer en sisters, when the praises go up, his blessings come down. And when his blessings come down, the praises must go up. En daarom staan daar geskrywe in die tweede hoofdstuk, Hanna het haar met die uitbundige vreugde en lof teno die Heere het sy gekom en die Heere sy naam aangeroep, hom geprys die God wat sterk is die God wat gebede verhoor, die God wat uitkomst gee, daar is niemand soos hy nie hy kan vertrouwen hy is een rot 
Bet Meleira. Ana com luva para isso. E ele quer com sei ali. Se sei para o mal, ele quer não falar de exal com. Quando ele quer, respira. Meus amigos, em verso 1, em verso 2 e 3, em hoste 2, van 1 Samuel, wil vir ons leer, wat op die kern van Hanna, se loflied, teen hoe die Heere is. Daar is liedere wat sê, Sing as die sons en lach. Sing dier die donker nacht. Waar jy gaan, sit of staan. Sing, sing. God, sy alma of kracht oorstuig alles. Daar is geen rots soos ons God nie. Hanna beleef dit, stort aan jylle hart voor God uit, die almachtige die rots. God ken my, God sien my, God weet alles van my af. En daarom sê ek, jubel in die Heere met die dankbaar hart, want hy is die bron en die goedheid self. Ik moet oprechten of verhouden met God heen. 
zodat hij ook mij met mijn leven bemoeienis kan maken. God is altijd ten woorde. Ons gebied, ieder gebied, hoe groot of gering ook al, kom bij God uit. Ons moet een gemeen en geloof naar hom te kom. God antwoord te alle tijd. Sommige keren vat het langer omdat dat God antwoord, maar bij gebede kom bij God. Daar is een lied wat sê, Was for a prayer in the morning, Was for a prayer at noon, Was for a prayer in the evening, So keep your heart in tune. God answers prayers in the morning, God answers prayers at noon, God answers prayers in the evening. So keep your heart in tune. En kom ons beleid ook ons geloof in God. Na ons die woord van God gehoor het. Om ook dat die samen geloof te kan gaan. Kom ons beleid ons geloof in die Heere. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zien, ons Heer, wat ontvangt is van de Heilige Geest, geboren is in die maagd Maria. Wat geleid onder Pontius Pilatus de Christus, gesterf het en begraven is, en ter helle neer gedaan Wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dode, wat opgevaren het naar die hemel en zit aan de rechterhand van God, die Almachtige Vader. Vanaar is al kom om te oordeel die wat nog leven en die wat reeds sterf. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof aan de Heilige Algemene Christelijke Kerk. Die gemeenschap van de Heilige Geest. Die vergeving van zonden. Die opstanden van die vlees. In de eeuwige leven. Amen. Want daar is al die gesang wat ons ook gesang het, en die ons sê ons gesang, nadat ons die geloos beleid is, uh, beleid aan sê ons, uh, wil u ter eer ons kerk, o Heer, en wil u dier die gees ons leid. Kom ons Bid saam, dan sluit ons die dienst af om voor ons moeders ook te bid. En ook voor die wat die moeders het. Hemelse Vader, dank u voor al ons moeders. Dank u voor al die oma's. En enkel moeders, wat u gegeven. Dank u aan diegene voor wie u kinders gegeven. Vul de harte met wonderlijke liefde. Zie je hulle in hulle rol om een ma of een rolmodel voor hulle te wees. Ons bid ook vir hulle wat kinderloos is, wil hulle nie self dier die liefde, hulle verstroos en versterk, soos jy dit alleen kan doen. Ons bid ook vir hulle wat geliefd is die dood verloor het, hulle wat eenzaam is en hard sien, vir al op hierdie moedersdag, 
ons wil met meer gevoel het deel is, saam met hulle, tegen die, die omstandighede gaan. Ons bid, dat die Jesus Christus ons Heere, gaan met al ons moeders saam op hierdie pad. Wil hier in hulle harte leef en heers, verzorg hulle as die verzorgende God, die die Heilige Geest, leid en beskerm en bewaar hulle, trek hulle haar rond om hulle levens, en seel hulle, soos niemand het ooit kan doen. In Jezus naam bid ons dit. Amen. Lieve vriende, ontvang nou met bidende harte die seel van die Heere. En mag hier een geseende moedersdag het, en ek seen u met die woorde die Heere is voor jou om voor jou die pad gelijk te maak. Die Heere is langs jou om jou in sy arms toe te vul. Die Heere is achter jou om die aanvallen van die bose af te slaan. Die Heere is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Heere, die Heere is rondom jou om jou te beskerm. Die Heere is boek aan jou om jou te seen. Die Heere is binnen jou om jou te lei met sy heilige geest. So sê die drie enige God jou van nou af tot in die eeuwigheid. Amen.